രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം ശക്തമാകാൻ തുടങ്ങിയത് മാറിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറി സൈനിക സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം അമേരിക്കയെ ഇന്ത്യയുമായി അടുപ്പിച്ചു എല്ലാത്തിനും പുറമെ ഏഷ്യയിൽ ചൈനയെ തളക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ കൂടെ കൂട്ടിയാലേ സാധ്യമാകുമെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം അമേരിക്കയുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നേട്ടങ്ങളും ചെറുതല്ല Challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. Bharat and America are the same for the world. Even the sky is not the limit. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാകണമെങ്കിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഉണ്ടാകണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ സിവിലിയൻ ആണവ കരാറിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം പ്രകടമായി തുടങ്ങിയത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതോടെ ഈ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ പ്രധാന പ്രതിരോധ പങ്കാളിയായി അംഗീകരിക്കുകയും സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കാലത്ത് ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ തടസ്സം നിൽക്കുകയും കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജി പി എസ് സേവനം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്ത അമേരിക്കയാണ് ഇന്ന് പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക ബഹിരാകാശ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കാൻ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായി അമേരിക്ക അന്ന് നിഷേധിച്ച എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇന്ത്യ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നാലാമത്തെ സായുധ സേനയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ശക്തമായ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ബഹിരാകാശ രംഗത്തുൾപ്പെടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ചൈനയുടെ കാര്യത്തിലും രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ നിലപാട് ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനയെ ഏതു വിധേനയും തളയ്ക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ യു എസ് ഇൻഡോ പെസഫിക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാരതം വലിയൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിസിറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരമുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിന് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് യു എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചു അതായത് ക്രോസ് ബോർഡർ ടെററിസം പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിനെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ അറിയാം എത്രമാത്രം കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് അത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് ഒരു വെറും ഒരു ചൈനയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രാജ്യം കണ്ട് മാത്രമല്ല വരും വർഷങ്ങളിൽ ഭാരതം ഒരു വലിയൊരു ശക്തിയായി മാറും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം യു എസിലുണ്ട് ആ ശക്തിയെ യു എസിന്റെ കൂടെ നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യു എസ് ഇന്ത്യ ബന്ധം ഇന്ന് കാണുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം പസഫിക് മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ നാവികാധിപത്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല സാഹചര്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക ശക്തിയായി ചൈന മാറിക്കഴിഞ്ഞു ചൈന മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സൗത്ത് ചൈന സീലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈന കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്നു ഇത് സ്വതന്ത്രമായ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് തടസ്സമാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ നേവി മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചൈനീസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ചാരക്കപ്പലുകളും കടന്നുകയറുന്നു ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇൻഡോ പസഫിക് ഇന്ത്യയ്ക്കോ അമേരിക്കയ്ക്കോ ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റാത്തതാണ് ലോകത്തെ വലിയൊരു ശതമാനം ചരക്ക് നീക്കവും കടന്നു പോകുന്ന സമുദ്ര മേഖലയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന കോട് സഖ്യവും എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന മലബാർ നാവികാഭ്യാസവും ചൈനയെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കും ചൈന കടന്നുകയറാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് കോഡിന് സമാനമായ ഐ ടു യു ടു സഖ്യത്തിലൂടെയാണ് അമേരിക്ക ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ യു എ ഇ യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ 
ചൈനയ്ക്കെതിരായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ അമേരിക്കയോടൊപ്പം നിർണായക ശക്തിയായി എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയുണ്ട് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും നിരവധി തന്ത്രപ്രധാനമായ കരാറുകളിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എൻജിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറാനുള്ള അമേരിക്കൻ തീരുമാനം യുദ്ധവിമാന നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും ക്രയോജനിക് എൻജിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജെറ്റ് എൻജിൻ നിർമ്മാണം ബാലികേറ മലയായി തുടരുകയായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അടിപതറി നിന്ന ബ്രിട്ടനെ സഹായിച്ചത് അമേരിക്കയായിരുന്നു ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലമായി ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ജെറ്റ് എൻജിൻ ടെക്നോളജി കൈമാറി ലോകത്ത് ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ജെറ്റ് എൻജിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉള്ളത് അമേരിക്ക റഷ്യ ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രധാന ജെറ്റ് എൻജിൻ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാവേരി എൻജിൻ്റെ പ്രകടനം മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ കാവേരി എൻജിൻ നിർമ്മിച്ചത് ഇത് പരാജയമായതോടെ അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത ജി ഇ ഫോർ സീറോ ഫോർ എൻജിൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു വ്യോമസേനയിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട വിമാനങ്ങളെ മാറ്റി പകരം തദ്ദേശ നിർമ്മിത തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയെയും പാകിസ്ഥാനെയും ഒരേ സമയം നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്രോഡേണുകൾ വേണം ഒരു സ്ക്രോഡേണിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വിമാനങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്ക്രോഡേണുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ മിക് ട്വൻറ്റി വൺ ജാഗോർ മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതിനാൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം പുതിയതായി നൂറ്റി പതിനാല് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനും എയർഫോഴ്സിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എൻജിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറുന്നത് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കും എൽ സി എ തേജസ് മാർക്ക് ടു വിമാനങ്ങളിലാണ് ജി ഇ എഫ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പല ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജിയും ഇന്ന് യു എസ് ഇന്ത്യക്ക് തരാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അതിനകത്ത് ജെറ്റ് എൻജിൻ ഉണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് തേജസ് മാർക്ക് ടു എന്ന് വേണ്ടിയുള്ള ജെറ്റ് എൻജിൻസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ അതിനെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ആ കാവേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻജിൻ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആ കാപ്പിലിറ്റി അത്ര പോരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം യു എസ് ജെറ്റ് എൻജിൻ ജി ജി കമ്പനിയുടെ എഫ് ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജെറ്റ് എൻജിൻ തയ്യാർ തരാൻ തയ്യാറാണ് തരാൻ മാത്രമല്ല അത് ഭാരതത്തിൽ കോ പ്രൊഡക്ഷനും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എൻജിൻ വരെയും നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫൈറ്റർ സ്കോഡൻസ് അതിന്റെ വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് സേനകൾക്കായി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രിഡേറ്റർ എം ക്യു നയൻ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഉടമ്പടി ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരം കോടിയുടേതാണ് കരാർ ജനറൽ അറ്റോമിക്സ് ആണ് എം ക്യു നയൻ ബിയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം അതിർത്തി കടന്നുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാനും ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോണുകൾ നേവിക്ക് പതിനഞ്ചെണ്ണവും ആർമിക്കും എയർഫോഴ്സിനും എട്ടെണ്ണം വീതവും പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോണുകൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിൽ തുടർച്ചയായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ പറക്കാൻ കഴിയും മിസൈൽ വഹിക്കാനുള്ള പ്രിഡേറ്ററിന്റെ ശേഷി ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ പേടി സ്വപ്നമാണ് ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അമേരിക്ക ഈ ഡ്രോൺ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും ഭീകരവേട്ടയ്ക്ക് അമേരിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോണിനെയാണ് ഫൈവ് ജി സിക്സ് ജി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം ബയോടെക്നോളജി മൈക്രോചിപ്പ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ധാരണയായി ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ അംഗത്വത്തിന് അമേരിക്ക നൽകി വരുന്ന പിന്തുണ തുടരും എന്തായാലും ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം വരും നാളുകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എറൌണ്ട് ദ വേൾഡിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ